హలో డియర్ ఆస్పరెంట్స్ వెల్కమ్ టు టీశాట్ నెట్వర్క్స్ నా పేరు ప్రశాంత్ రెడ్డి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం టాపిక్ నేమ్ వచ్చేసి కాలము మరియు పని దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటాం యూజువల్గా తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించేటువంటి ఏ రకమైన ఎగ్జామినేషన్ అయినా సరే గ్రూప్ వన్ నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ వరకు దాంతోపాటుగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు సో ఇట్లా ఏ రకమైనటువంటి ఉద్యోగం నోటిఫికేషన్ తీసుకున్నా సరే దాంట్లో మీ అందరికీ తెలిసిందే అర్థమెటిక్ అనేటువంటిది ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తే అందులో ఈ టాపిక్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అనే టాపిక్ అనేటువంటిది అత్యంత ప్రాధాన్యత అనేటువంటిది ఎగ్జామినేషన్లో మనకి క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ముందుగా కాలము పనికి సంబంధించినటువంటి కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాత వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో చూడబోతున్నాం ఈ కాలము పని అనే టాపిక్ ప్రధానంగా మనము ఒక మూడు భాగాల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మొదటి భాగం ఏంటి అంటే కాలము పనికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ రెండో భాగం ఏంటి అంటే గొలుసు సూత్రము అంటాం చైన్ రూల్ దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇక మూడో అంశం వచ్చేసి పైపులు మరియు తొట్టెలు పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ సో ఇట్లా మనం ఈ మూడు టాపిక్స్ కనుక కంప్లీట్ చేసినట్లయితే దీంట్లోనే అంతర్గతంగా ఏముంటుందంటే పని మరియు వేతనము అంటాం వర్క్ అండ్ వేజెస్ సో ఇట్లా ఈ టాపిక్స్ అని డిస్కస్ చేసినట్లయితే మనకు కాలము పని అనే టాపిక్ పూర్తిగా అయిపోయినట్టు సో కాబట్టి ముందుగా అసలు ఈ కాలం పనికి సంబంధించినటువంటి ఆ వ్యక్తుల మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ పనిని వేరు వేరు రోజుల పాటు చేసినప్పుడు వారు ఆ పనిని కలిసి చేయడానికి పట్టే కాలం ఎంత లేదా ఒక పనికి కొంత అమౌంట్ అసైన్ చేసినప్పుడు ఆ అమౌంట్ని ఆ చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఏ విధంగా పంచుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో రకరకాల కండిషన్స్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామా బి అనే వ్యక్తులు ఒక పనిలో ఉన్నారు కానీ ఏ అనే వ్యక్తి ముందుగా పని స్టార్ట్ చేశాడు బి అనే వ్యక్తి కొద్ది కాలం తర్వాత పనిని విరమించాడు సో ఇట్లా లివింగ్ అండ్ జాయినింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రకరకాల అంశాలు అనేటువంటివి ఎఫిషియన్సీ బేస్ చేసుకొని సామర్థ్యాలను బేస్ చేసుకొని సో ఇట్లా ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం నీట్గా దీంట్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో దీని కొరకు మనం ముందుగా కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం సో కాబట్టి కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దీంట్లో ముందుగా ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే అసలు ఈ టాపిక్ మొత్తం మీద ఎప్పుడైనా సరే పని మొత్తాన్ని ఒక భాగంగా తీసుకుంటాం వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వన్ యూనిట్ అండి పని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఎల్లప్పుడూ ఒక భాగంగా తీసుకుంటాం సో అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి పని మొత్తము టోటల్ వర్క్ అండి పని మొత్తము పని మొత్తాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ ఏం చేయబోతున్నాము అంటే ఒక భాగంగా తీసుకుంటాం టోటల్ వర్క్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ అన్ వన్ పార్ట్ సో ఈ పని మొత్తము ఒక భాగంగా తీసుకున్నాము అంటే ఇందులో మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి ఒకటి ఏంటి అంటే జరిగిన పని ఉంటుంది ఓకేనా జరిగినటువంటి పని ఉంటుంది ఆ తర్వాత మరొక అంశం వచ్చేసి జరగాల్సిన పని ఉంటుందండి జరిగిన పని అండ్ జరగాల్సిన పని టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యూనిట్ అందులో కం కొంత వర్క్ ఏమో కంప్లీట్ అయింది కొంత వర్క్ ఏమో రిమైనింగ్ వర్క్ ఉంటుంది ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఏంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక వ్యక్తి మూడు బై ఐదో వంతు పని చేశాడు అన్నాను మూడు బై ఐదో వంతు పని జరిగింది అన్నాను సో ఇక్కడ మూడు బై ఐదో వంతు పని జరిగింది అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే హారములో ఉన్న విలువ ఎల్లప్పుడూ కూడా మొత్తం పనిని ఇండికేట్ చేస్తుందండి డినామినేటర్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇండికేటింగ్ ద టోటల్ టైమ్ కాబట్టి ఇక్కడ పని మొత్తం వచ్చేసి ఎన్ని భాగాలండి ఐదు భాగాలు ఈ ఐదు భాగాల పనిలో ఎన్ని భాగాలు జరిగింది మూడు భాగాలు జరిగింది మరి మిగిలిన పని వచ్చేసి ఏం తీసుకుంటాం రెండు భాగాలుగా తీసుకుంటాం కాబట్టి దీన్నే సింపుల్గా ఏం రాస్తామండి రెండు బై ఐదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి జరిగినటువంటి పని అనేటువంటిది మూడు బై ఐదు అయితే మిగిలినటువంటి పని దేనికి సమానం అంటే రెండు బై ఐదో వంతుకి సమానం ఇది దీనికి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అన్నాను నేను మూడు బై ఎనిమిదో వంతు పని జరిగింది అన్నాను మూడు బై ఎనిమిదో వంతు పని జరిగింది అంటే పని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఎనిమిది భాగాలు అందులో ఎన్ని భాగాలు జరిగింది మూడు భాగాలు జరిగింది ఈ సందర్భంలో ఇంకా ఎన్ని భాగాలు మిగిలింది ఐదు భాగాలు మిగిలింది మొత్తం ఎన్ని భాగాల్లో ఐదు భాగాలు మిగిలింది మొత్తం ఎనిమిది భాగాల్లో ఐదు భాగాలు మిగిలింది కాబట్టి దీన్ని ఐదు వైనమ్మిగా రాస్తాం సో ఇదేమో జరిగినటువంటి పని ఇదేమో మిగిలినటువంటి పని ఇది ఒక సందర్భం అలా కాకుండా ఒకవేళ ఆ పని అనేటువంటిది శాతాలలో ఉంది అనుకోండి పని అనేటువంటిది శాతాలలో ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ముప్పై శాతం పని జరిగింది అన్నాను ఓకేనా ముప్పై శాతం పని జరిగింది అన్నాను సో ముప్పై శాతం పని జరిగింది అంటే పని మొత్తం శాతాలలో ఉంది కాబట్టి పని మొ
వంద శాతంగా తీసుకుంటాం పని మొత్తము వంద శాతంగా తీసుకుంటే అందులో ఎంత శాతం పని జరిగింది ముప్పై శాతం పని జరిగింది మరి ఈ సందర్భంలో ఇంకా ఎంత శాతం పని మిగిలింది అంటే డెబ్బై శాతం పని అనేటువంటిది మిగిలింది అని మనం సింపుల్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది దానికి సంబంధించిన ఒక అంశం తర్వాత మరొక బ్యూటిఫుల్ అంశం ఏంటి అంటే దీంట్లో మనం సామర్థ్యాల గురించి మాట్లాడతామండి ఎఫిషియన్సీ అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సామర్థ్యము అంటాం ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ అంటాం అసలు ఏంటి సామర్థ్యము అంటే పని చేయగలిగేటువంటి రేటును ఏమంటాము అంటే సామర్థ్యం అంటామండి పని చేయగలిగే రేటు ద రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ అంటాం పని చేయగలిగే రేటు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేస్తాడు బి అనే మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతడు పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేస్తాడు మరి ఏ ఇరవై రోజుల్లో బి ముప్పై రోజుల్లో చేశారు ఒకే పనిని మరి ఎవరి సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ఎవరి సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అండి ఏ యొక్క సామర్థ్యం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంది అని ఎలా చెప్పగలిగాం మనం ఎందుకు అంటే బితో కంపేర్ చేస్తే ఏ అనేటువంటి వాడు తక్కువ సమయంలో పనిని పూర్తి చేయిచున్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి వాడు తక్కువ సమయంలో పనిని పూర్తి చేయిచున్నాడు అంటే ఏ యొక్క సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంది ఏ యొక్క కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంది ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి పనిని తక్కువ కాలంలో పూర్తి చేయిచున్నాడు అని అర్థం కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా మనము ఎఫిషియన్సీకి అదేవిధంగా టైంకి మధ్య రిలేషన్ అండి కాలానికి మరియు సామర్థ్యానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి అంటే విలోమ సంబంధం అని తీసుకుంటాం ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ అంటాం ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉంటేనేమో తక్కువ కాలం పడుతుంది అదేవిధంగా తక్కువ సామర్థ్యం ఉంటేనేమో ఎక్కువ కాలం పడుతుంది సో కాబట్టి దీని నుంచి మనం సింపుల్గా ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇది ఏ కామా బి అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుకోండి ఏ కామా బి అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు సో ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి వాడు ఒక పనిని ఎక్స్ రోజుల్లో చేశాడు బి అనేటువంటి వాడు అదే పనిని వై రోజుల్లో చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా కాలాల మధ్య నిష్పత్తిని ఏం రాస్తాము అంటే ఎక్స్ ఈస్ టు వై అని రాస్తాం కాలాల మధ్య నిష్పత్తి ఎక్స్ ఈస్ టు వై అయితే దీని నుంచి సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఏమొస్తుందంటే వై ఈస్ టు ఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఎందుకంటే కాలము మరియు సామర్థ్యం అనేటువంటివి ఏ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయండి విలోమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి కాలాల మధ్య నిష్పత్తి ఎక్స్ ఈస్ టు వై అయితే సింపుల్గా సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఏమవుతుంది అంటే y ఈస్ టు ఎక్స్ అనేటువంటిది అవుతుంది ఈ పాయింట్ అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత మరొక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే వ్యక్తుల మధ్య వేతనాలను ఎల్లప్పుడూ కూడా సామర్థ్యం ఆధారంగానే పంచాలండి మరో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపులే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు బి అనేటువంటి మరొక వ్యక్తి ఆ పనిని అదే పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేయగలడు ఓకేనా అయితే ఇద్దరు కలిసి పనిని ప్రారంభించారు ఏ మరియు బి ఇద్దరు కలిసి పనిని ప్రారంభించారు అయితే ఈ మొత్తం పని విలువ ఎంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆరు వేల రూపాయలు మొత్తం పని విలువ ఎంత ఆరు వేల రూపాయలు మరి ఆరు వేల రూపాయల మొత్తం పనిలో నేను ఎక్కువ వాట అనేటువంటిది ఏకి ఇవ్వాలా లేదా బీకి ఇవ్వాలా అని కనుక మిమ్మల్ని అడిగితే అప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన సమాధానం ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే ఏకి ఇవ్వాలి ఎందుకు ఏకి ఇవ్వాలి అంటే వ్యక్తుల మధ్య వేతనాలను ఎల్లప్పుడూ కూడా దేని ఆధారంగా పంచాలి అంటే సామర్థ్యాల ఆధారంగా మాత్రమే పంచాలి వ్యక్తుల మధ్య వేతనాలను ఎల్లప్పుడూ కూడా సామర్థ్యం ఆధారంగా మాత్రమే పంచాలి యూజువల్లీ వేజెస్ మస్ట్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎమాంగ్ ద వర్కర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎఫిషియన్సీ బట్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైం టేక్ ఇన్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఎంత కాలంలో పూర్తయింది అనే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కాకుండా ఎంత సామర్థ్యంతో చేశారు అనే అంశాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వేతనాలను పంచాలి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తికి ఏమో ఎక్కువ వేతనం ఇవ్వాలి తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తికి ఏమో తక్కువ వేతనం ఇవ్వాలి ఇది దీనికి సంబంధించి మన కాలము పనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా సరే ప్రశ్నలో రూపీస్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా మనం చేయాల్సిన ప్రైమరీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ వ్యక్తుల యొక్క సామర్థ్యాలు మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సామర్థ్యాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆ వ్యక్తుల యొక్క వేతనాలను మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ పాయింట్ కూడా అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇక మరొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అనుకుందాం ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేశాడు ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అనుకుందాం అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమని తీసుకుంటాము అంటే ఏ అనేటువంటి
ఇరవై భాగాలు సో ఏ అనేటువంటి వాడు ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అంటే అతడు ఎన్ని భాగాల పని చేసినట్టు ఇరవై భాగాల పని చేసినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు సో పి అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేశాడు పి అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేశాడు అంటే ఆ పి అనేటువంటి వ్యక్తి మొత్తం ఎన్ని భాగాల పని చేసినట్టు ముప్పై భాగాల పని చేసినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక నేమ్ తీసుకున్నా రాము అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు రాము అనే వ్యక్తి ఒక పనిని యాభై రోజుల్లో చేశాడు రాము అనే వ్యక్తి ఒక పనిని యాభై రోజుల్లో చేశాడు అంటే అతను మొత్తం ఎన్ని భాగాల పని చేసినట్టు యాభై భాగాల పని చేసినట్టు ఓకేనా ఇది దీనికి సంబంధించి ఇంకొక ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మరొక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏ ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అంటే అతను మొత్తం ఎన్ని భాగాల పని చేసినట్టు ఇరవై భాగాల పని చేసినట్టు ఓకేనా అతని మొత్తం మీద ఇరవై భాగాల పనిని చేసినట్టు మరి ఇరవై భాగాల పని చేశాడు అంటే మొదటి రోజు ఒక భాగం పనిచేశాడు రెండవ రోజు ఒక భాగం పనిచేశాడు మూడో రోజు ఒక భాగం పనిచేశాడు నాలుగో రోజు ఒక భాగం పనిచేశాడు ఇలా మొత్తం మీద ఎన్ని భాగాల పని పూర్తి అయిపోయింది ఇరవై భాగాల పని పూర్తి అయిపోయింది ఎన్ని రోజుల్లో ఇరవై రోజుల్లో కాబట్టి అతడు ఒక రోజులో చేసేటువంటి పని వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ అండి అతడు ఒక రోజులో చేసేటువంటి పని ఒక రోజులో చేయి పని అనేటువంటిది ఎంతకు సమానము అంటే ఒకటి బై ఇరవై వంతుగా తీసుకుంటామండి అతడు ఒక రోజులో చేయి పని ఈక్వల్ టీ వన్ తీసుకుంటాం ఒకటి బై ఇరవై వంతుగా తీసుకుంటాం అంటే మీనింగ్ ఏంటి పని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉంది ఇరవై భాగాలు ఉంది పని మొత్తం ఇరవై భాగాలు ఉంటే అందులో ఎన్ని భాగాలు పూర్తి అయిపోయింది ఒక భాగం పూర్తి అయిపోయింది ఎన్ని రోజుల్లో ఒక రోజులో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇంక ఎన్ని భాగాల పని మిగిలింది పంతొమ్మిది భాగాల పని మిగిలింది దాన్నే సింపుల్గా నైన్టీన్ బై ట్వంటీ అని చెప్పి రాస్తాం పంతొమ్మిది భాగాల పని అనేటువంటిది మిగిలడం జరిగింది సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత దీంట్లో వచ్చేటువంటి మరొక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు అర్థం కావడం కోసం డిస్కస్ చేస్తున్నా ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అదేవిధంగా బి అనేటువంటి వ్యక్తి అదే పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేశాడు ఏ ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో బి అదే పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేస్తే మరి ఏ మరియు బి ఇద్దరూ కలిసి ఆ పని మొత్తాన్ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అన్నప్పుడు మీరు సింపుల్గా ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై అని చెప్పి మీరు చెప్పకూడదు అర్థమవుతుందా ఏ ఒక్క పనిని ఇరవై రోజుల్లో బి ఆ పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేస్తే ఏ మరియు బి ఇద్దరూ కలిసి ఆ పని మొత్తాన్ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అన్నప్పుడు ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఈజీ కూడా యాభై అని చెప్పకూడదు అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అంటే దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే కాలాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా కాలాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఓకేనా కాలాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా కాలాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా కలపకూడదండి కలపకూడదు కాలాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా కలపకూడదు కలపకూడదు లేదా తీసివేయకూడదు సందర్భాన్ని బట్టి కలపకూడదు లేదా తీసేయకూడదు కానీ వారి యొక్క సామర్థ్యాలను ఆధారంగా చేసుకొని వారి యొక్క సామర్థ్యాలను మనం సింపుల్గా కలపవచ్చు లేదా తీసేయవచ్చు ఇక్కడ సింపుల్గా ఏ ఒకరోజు పని ఏ వన్ డే వర్క్ అన్నట్టు ఏ ఒకరోజు పని ప్లస్ బి ఒకరోజు పని ఇది పని అంటే మీనింగ్ సామర్థ్యం ఉన్నట్టు ఒకరోజు పని అంటే వారి ఒకరోజు సామర్థ్యం ఉన్నట్టు ఏ ఒకరోజు పని ప్లస్ బి ఒకరోజు పని ఈ విధంగా పనిని లేదా సామర్థ్యాన్ని కలపవచ్చు కానీ కాలాన్ని మనం కలపకూడదు ఏ ఒకరోజు పని ప్లస్ బి ఒకరోజు పని దేనికి సమానము అంటే ఏ ప్లస్ బిలా ఒకరోజు పనికి సమానం అదేవిధంగా ఏ ఒకరోజు పని బి ఒకరోజు పని ప్లస్ సి ఒకరోజు పని ఏ ఒకరోజు పని ప్లస్ బి ఒకరోజు పని ప్లస్ సి ఒకరోజు పని దేనికి సమానం అంటే ఏ ప్లస్ బిలా ఒకరోజు పనికి సమానం మీకు అర్థమవుతుంది కదా అలా కాకుండా ఏ ప్లస్ బిలా ఒకరోజు పనిలో నుంచి నేను ఒకవేళ ఏ ఒకరోజు పని ఇంకా తీసివేస్తే వచ్చేది ఎవరి ఒకరోజు పని బి ఒకరోజు పని సో ఇట్లా వన్ డే వర్క్ ఆధారంగా చేసుకొని ఆ పనిని మనం సింపుల్గా కలపవచ్చు లేదా సందర్భాన్ని బట్టి తీసేయవచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా కాలాన్ని మనం ఎల్లప్పుడు ఇంతకుముందు రాసాం కదా కాలాన్ని ఎల్లప్పుడు మనం సింపుల్గా కలపకూడదు లేదా తీసివేయకూడదు ఈ అంశాన్ని కూడా అభ్యర్థి గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఒక అంశం ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరి పనుల మొత్తం ఇచ్చి ఏ మరియు బి ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని ఏ మరియు బిల యొక్క ఏ మరియు బిల యొక్క ఒకరోజు పనిలో నుంచి ఏం చేయొచ్చు మనం ఏ ఒకరోజు పని తీసేయచ్చు అలా ఏ బిల ఒకరోజు పనిలో నుంచి ఏ ఒకరోజు పని అక్కడ తీసివేస్తే వచ్చేది ఎవరి ఒకరోజు పని అండి బి యొక్క ఒకరోజు పని ఓకే ఇది ఒక అంశం తర్వాత ఈ బిట్స్ స్టార్ట్ చేసే కన్నా ముందుగా మరో చిన్న పాయింట్ అభ్యర్థి గుర్తుంచుకోవాలి ఏమిటి ఆ పాయింట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రవి
రవి అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేయగలడు అతడు నాలుగు రోజుల్లో ఎంత భాగం పని చేయగలడు అని అడిగాను అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే రవి యొక్క నాలుగు రోజుల పని కావాలి అంటే ముందుగా రవి యొక్క ఒక రోజు పనిని రవి యొక్క ఒక రోజు పనిని ఒక రోజు పని సో ఈ ఒక రోజు పనిని నాలుగుతో గుణిస్తే వచ్చేది ఏంటి అంటే నాలుగు రోజుల పని అర్థమవుతుందా అండి ఒక రోజు పనిని నాలుగుతో గుణిస్తే వచ్చేది ఏంటండి నాలుగు రోజుల పని ఒక రోజు పనిని నాలుగుతో గుణిస్తే వచ్చేది ఏంటండి నాలుగు రోజుల యొక్క పని ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రోజు పనిని టెన్తో గుణిస్తున్నా ఒక రోజు పని టెన్తో గుణిస్తే వచ్చేది ఏంటండి టెన్ డేస్ వర్క్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది పది రోజుల పని రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆధారంగా చేసుకొని వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయో మనం నీట్గా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ ది క్వశ్చన్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ముందుగా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఏంటది ఏ ఒక పనిని ఇరవై రోజులలో పూర్తి చేయను అయినా అతడు నాలుగు రోజులలో ఎంత భాగం పనిని చేయను మీకు ఇంతమంది చెప్పాం కదా చేసినా కూడా అతడు నాలుగు రోజుల్లో చేసిన పని కావాలి అంటే నాలుగును ఏం చేయాలండి ఒకరోజు పనితో గుణించాలి నాలుగును ఒకరోజు పనితో గుణించాలి ఈ టాపిక్ మీరు కంప్లీట్గా లాజికల్గా థింక్ చేయండి మీరు లాజికల్గా మీరు బట్టి పట్టినట్టుగా వెళ్తే యూజువల్గా యూ మే నాట్ గెట్ ద కమాండ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ సో పర్ఫెక్షన్ రావాలి అంటే మీరు లాజిక్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటో మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి అలా చేసినట్టయితే ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ ఈ టాపిక్ నుంచి ఎగ్జామినేషన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ది వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ థర్డ్ ఎపిసోడ్ అని చెప్పేసి మీకు రకరకాల ఎపిసోడ్స్ రూపంలో మంచి కంటెంట్ ఈ టాపిక్ నుంచి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను అయినప్పటికీ సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే దీన్ని మీరు బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ కంటెంట్ ఎప్పుడు కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి అర్థమెటిక్ పైన గ్రిప్ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ వెరీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద వెరీ గుడ్ కమాండ్ ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో నెక్స్ట్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏంటది ఏ ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేయను ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అంటే పని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉన్నట్టు ఇరవై భాగాలు ఉన్నట్టు అంతేకాండి ఇంత మీ స్టార్టింగ్ చెప్పాను కదా ఏ ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అంటే అతను మొత్తం ఎన్ని భాగాల పని చేసినట్టు ఇరవై భాగాల పని చేసినట్టు అయినా అతడు నాలుగు రోజుల్లో ఎంత భాగం పనిని చేయను అన్నాడు ఒక రోజులో ఒక భాగం పనిచేస్తాడు మరి నాలుగు రోజుల్లో ఎన్ని భాగాల పనిచేస్తాడు నాలుగు భాగాల పనిచేస్తాడు అయిపోయింది కానీ మొత్తం ఎన్ని భాగాలు నాలుగు భాగాల పనిచేస్తాడు మొత్తం ఇరవై భాగాల్లో నాలుగు భాగాల పనిచేస్తాడు ఓన్లీ సింగిల్ అయిన ఆన్సర్ మీకు అర్థమవుతుంది కానీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు కాబట్టి పని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఇరవై భాగాలు అతడు నాలుగు రోజుల్లో ఎంత భాగం చేయను అన్నప్పుడు నాలుగు రోజులు నాలుగు రోజుల్లో నాలుగు భాగాలు పనిచేస్తాడు అయిపోయింది మరి మొత్తము ఎన్ని రోజుల్లో మొత్తము ఎన్ని భాగాల్లో నాలుగు భాగాలు పనిచేయగలడు అంటే మొత్తము ఇరవై భాగాల్లో నాలుగు భాగాల పనిని చేయగలడు సో దీన్నే సింపుల్గా ఏం రాయొచ్చండి ఫోర్ బై ట్వంటీ అంటే వాట్ ఈజ్ యూర్ ఆన్సర్ వన్ బై ఫైవ్ అనేటువంటిది దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ వన్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నవ్ లెట్స్ ఈ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటది సో ఏ ఒక పనిని ముప్పై రోజులలో పూర్తి చేయను అతను ఆరు రోజులు చేసిన పిదప ఇంకా ఎంత భాగము చేయుట కలదు అన్నాడు ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పనిని ఏం చేస్తుండట ముప్పై రోజుల్లో చేస్తుండట అతడు ఆరు రోజుల్లో చేసిన పిదప ఇంకా ఎంత భాగం పని చేయుట కలదు అన్నాడు కాబట్టి ముందుగా ఏం చేయాలి అతడు ఆరు రోజుల్లో చేసిన పని ఎంతో కనుక్కొని దాన్ని బట్టి మిగిలిన పని మనకు వస్తుంది ఓకేనా మరి ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి పని మొత్తాన్ని ఎన్ని రోజులు చేస్తుండు ముప్పై రోజులు చేస్తుండు కాబట్టి పని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ముప్పై భాగాలు అంటే డైలీ వన్ వన్ పార్ట్ చేసుకుంటే వెళ్తుండు అట్లా మొత్తం పని ఎన్ని డేస్లో పూర్తి అయిపోయింది థర్టీ డేస్లో ఆ పని మొత్తం పూర్తి అయిపోయింది మరి ఎన్ని డేస్లో చేసిన పని కనుక్కోమన్నాడు సిక్స్ డేస్లో చేసిన పని సో ఒక రోజులో ఒక భాగం పనిచేస్తే ఆరు రోజుల్లో మొత్తం ఎన్ని భాగాలు పనిచేస్తాడు ఆరు భాగాల పనిచేస్తాడు మొత్తం ఎన్ని భాగాల్లో ఆరు భాగాల పనిచేసాడు మొత్తం ముప్పై భాగాల్లో ఆరు భాగాల పనిచేసాడు ఆరు బై ముప్పై ఆరు బై ముప్ప
దేర్ ఫోర్ ఇంకా ఎంత భాగం పని చేయుట కలదు అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అబ్ జరిగండి ఏంటా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ మూడు బై ఐదు అవంతు పని అనేటువంటిది పద్దెనిమిది రోజుల్లో పూర్తయిన మొత్తము పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తగును మూడు బై ఐదు అవంతు పని అట ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తయిందట పద్దెనిమిది రోజుల్లో పూర్తయిందట సో ఇక్కడ మూడు బై ఐదు అవంతు అంటే పని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉంది ఐదు భాగాలు ఉంది ఈ ఐదు భాగాల మొత్తం పనిలో ఎన్ని భాగాలు అయిపోయింది మూడు భాగాలు అయిపోయింది సో ఐదు భాగాల మొత్తం పనిలో మూడు భాగాల పని అయిపోయింది ఎన్ని రోజుల్లో పద్దెనిమిది రోజుల్లో కాబట్టి సింపుల్గా ఏమనొస్తాం అండి ఇక్కడ మూడు భాగాల పని అనేటువంటిది పద్దెనిమిది రోజుల్లో పూర్తయితే మొత్తము పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తగును అన్నాడు మొత్తం పని అంటే ఎన్ని భాగాల పని ఉంది మరి ఐదు భాగాల పని ఉంది సో మూడు భాగాల పని పద్దెనిమిది రోజుల్లో పూర్తయిపోతే ఐదు భాగాల మిగిలిన పని అనేటువంటిది ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తయిపోతుంది ఓకేనా సింపుల్గా ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత ఈ ఎయిటీన్ పైన ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేసామో అదే ఆపరేషన్ కింద అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ థర్టీ డేస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకేనా మూడు బై ఐదు వంతు పని అనేటువంటిది పద్దెనిమిది రోజుల్లో పూర్తయిపోతే మరి ఆ మొత్తము పని ఎన్ని డేస్లో పూర్తయిపోతుంది అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటండి థర్టీ డేస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటండి ఆ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు పని అనేటువంటిది ఇరవై రోజుల్లో పూర్తయిన మిగతా పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తగును అంటున్నాడు ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏమో పూర్తి పని కానీ ఈ క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటండి మిగతా పని అన్నాడు అది ఇంపార్టెంట్ మిగతా పని అన్నాడు ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటండి పని మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉంది ఎనిమిది భాగాలు ఉంది అందులో ఎన్ని భాగాలు అయిపోయిందండి ఐదు భాగాలు అయిపోయింది సో ఐదు భాగాలు పూర్తి కావడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టిందండి ట్వంటీ డేస్ పట్టింది మరి మిగతా పని అంటే ఎన్ని భాగాల పని మిగిలింది జస్ట్ మూడు భాగాల పని మాత్రమే మిగిలింది మరి ఆ మూడు భాగాల పనికి ఎంత కాలం పడుతుంది సో ఏం చేయబోతున్నావు సింపుల్గా ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ పైన ఏదైతే ఆపరేషన్ మనం అప్లై చేస్తామో అదే ఆపరేషన్ కింద అప్లై చేస్తాం ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ వచ్చేసి ఎంత అండి ట్వెల్వ్ డేస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై ఇంటెన్షన్ ఓకేనా సో ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్కి సంబంధించి నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఏమన్నాడు సో ఇప్పుడు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని వీడియో పాజ్ చేయండి పాజ్ చేసి ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలరా లేదా ఓన్గా మీరు స్వతహాగా చేసే ప్రయత్న ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే నౌ యూ కెన్ సీ ది సొల్యూషన్ మీరు చేసినటువంటి ఆన్సర్ రైట్ ఆరంగా వెరిఫై చేసుకోండి రెండు బై మూడో వంతు పని రెండు బై మూడో వంతు పని అట ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తయిందట రెండు బై మూడో వంతు పని అనేటువంటిది టెన్ డేస్లో పూర్తయిందట అయినా మరి మూడు బై ఐదో వంతు పని అనేటువంటిది ఎన్ని డేస్లో పూర్తయిపోతుంది యూజువల్గా మనకి ఏక వస్తు మార్గ పద్ధతి అంటాం యూనిటరీ మెథడ్ అంటాం ఆల్జిబ్రాలో ఏంటి అది ఇప్పుడు యూజువల్గా ఒక పెన్ను వేల ఒక పెన్ను వేల పది రూపాయలు అయితే మూడు పెన్నుల వేల ఎంత అని చేస్తాం కదా సింపుల్గా ఒక పెన్ను వేల పది రూపాయలు అయితే మూడు పెన్నుల యొక్క వేల ఎంత అని చేస్తాం అప్పుడు ఏం రాస్తాం ఇక్కడ త్రీ బై వన్ ఇంటూ టెన్ రాస్తాం కదా త్రీ బై వన్ ఇంటూ టెన్ సో దీంట్లో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించానో ఈ ఉపయోగించిన కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని దీని ఒకసారి దీనికి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే ఏమన్నాడు రెండు బై మూడో వంతు పని అట సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తున్నాను రెండు బై మూడో వంతు పని ఎన్ని డేస్లో పూర్తయిందండి టెన్ డేస్లో పూర్తయింది మరి మూడు బై ఐదో వంతు పని అనేటువంటిది ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తగును అది క్వశ్చన్ అండి రెండు బై మూడో వంతు పని టెన్ డేస్లో పూర్తయితే మూడు బై ఐదో వంతు పని ఎన్ని డేస్లో పూర్తగును దీన్ని సింపుల్గా ఏం రాస్తామండి ఒక చిన్న ఫామ్ను నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దామండి ఏమిటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేటువంటిది బీకి సమానమైతే సి ఎంతకు సమానము అన్నప్పుడు మనం సింపుల్గా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి అర్థం కావాలని చెప్తున్నాను సి బై ఏ ఇంటూ ఏం రాస్తామండి బి అని రాస్తాం కదా ఏ అనేటువంటిది బీకి సమానమైతే సి ఎంతకు సమానము అన్నప్పుడు సి బై ఏ ఇంటూ బి అని రాస్తాం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ముందుగా ఏం రాయాలి ఇక్కడ త్రీ బై ఫైవ్ రాయాలి ఓకే ఇక్కడ త్రీ బై ఫైవ్ రాశాను ఇక్కడ బై ఏం రాయాలి టూ బై త్రీ ఆ బై టూ బై త్రీ అనే ఏం రాస్తున్నా అంటే ఇంటూ త్రీ బై ట
you understood this question number 5 okay now let's see the question number 6 question number 6 kella entandi a comma b lu oka pani ni 20 rojulu comma 30 rojullo cheyanu aina iddaru kalisi aa pani ni enni rojullo poorthi cheyanu annadu ee question ni manam usually ga raka raka ga cheyachandi nenu anni cheppina time waste cheyakunda simple ga oka the best method ee question ki oka 5 methods untayi this question we can able to answer in five different methods aa five methods of discuss chesi time waste cheyalasukoledu simple ga meeku the best content i am going to provide you so ila solve cheyandi you are going to get the answer very easily aithe enti ante oka chinna ee question ki answer chese kana munduga oka chinna information nechukoni munduku vellam enti ante starting lo meeku point cheppanu kada enti adi a anetuvanti vyakti oka pani ni 20 rojullo chesadu annam a anetuvanti vyakti oka pani ni 20 rojullo chesadu ante atadu enni bhagala pani chesinattu 20 bhagala pani chesinattu kada mari oka vela b anetuvanti vyakti adhe pani ni 30 rojullo chesadu లేదా బి అనే వ్యక్తి ఒక పనిని సింపుల్ గా ముప్పై రోజుల్లో చేశాడు అంటే అతడు ఎన్ని భాగాల పని చేసినట్టు ముప్పై భాగాల పని చేసినట్టు నేను ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడితే ఏ ఇరవై రోజుల్లో చేశాడు అంటే ఇరవై భాగాల పని చేశాడు మరి బి ముప్పై రోజుల్లో చేశాడు అంటే ముప్పై భాగాల పని పూర్తి చేశాడు ఓకేనా మరి ఈ క్వశ్చన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్ లో వాడు ఇచ్చింది ఓన్లీ ఏ ఇచ్చాడా ఓన్లీ బి ఇచ్చాడా అంటే ఓన్లీ ఏ కామా బి కాకుండా ఏ అండ్ బి రెండు ఇచ్చాడు కదా ఏ అండ్ బి రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి మరి ఏ అండ్ బి రెండు ఇచ్చినప్పుడు నేను మొత్తము పని తీసుకునే సందర్భంలో ఇరవై తీసుకోవాలా లేదా ముప్పై తీసుకోవాలా అంటే ఇరవై ముప్పై కాకుండా ఇరవై చేత మరియు ముప్పై చేత నిశేషంగా భాగింపబడేటువంటి ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకోండి అజ్యూమ్ ఎనీ వన్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ బై ట్వంటీ అండ్ థర్టీ ఇరవై చేత ముప్పై చేత నిశేషంగా భాగింపబడేటువంటి ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకోండి ఏది తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ యూజువల్గా మనం కసాగు తీసుకుంటాం వీఆర్ గోయింగ్ టు టెక్ ది ఎల్సిఎం అంటే ఆ ఉమ్మడిగా ఉమ్మడిగా ఉన్న సంఖ్యలలో కనిష్ట సంఖ్యని మాత్రమే మనం పరిగణిస్తాం ఓకే సో కాబట్టి ట్వంటీ థర్టీ అంటే ఇరవై కామా ముప్పైల యొక్క కసాగు ఎంతకు సమానం అండి అరవైకి సమానం కాబట్టి నేను ఈ ప్రశ్నలో పని మొత్తం వచ్చేసి ఎన్ని భాగాలు చేశాను అనుకుంటున్నా పని మొత్తం వచ్చేసి అరవై భాగాలు అని చెప్పి అనుకుంటున్నా మరి ఏ ఎన్రోలో చేసిండు ఇరవై రోజుల్లో బి ఎన్ని డేస్లో చేసిండు ముప్పై రోజుల్లో అబ్జర్వ్ చేయండి మొత్తం పని ఎన్ని భాగాలు అనుకున్నా అరవై భాగాల పని అనుకున్నా ఏ ఎన్ని రోజుల పూర్తి చేసాడు ఇరవై రోజుల పూర్తి చేశాడు కాబట్టి ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి రోజుకి ఎన్ని భాగాలు చేసినట్టు మూడు భాగాల పని చేసినట్టు అంతే కదా ఇరవై ఇంటూ మూడు ఎంతకు సమానం అండి అరవైకి సమానం అదేవిధంగా మరి బి అనేటువంటి వ్యక్తి అరవై భాగాల పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేశాడు అంటే రోజుకి ఎన్ని భాగాలు చేసినట్టు రెండు భాగాల పని చేసినట్టు ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి రోజుకి మూడు భాగాల పని చేస్తుండు బి అనేటువంటి వ్యక్తి రోజుకి రెండు భాగాల పని చేస్తుండు ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో రకం కూడా చెప్పొచ్చు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఏ యొక్క సామర్థ్యం ఏమో ఏ యొక్క సామర్థ్యం ఏమో మూడు భాగాలు అని చెప్పొచ్చు బి యొక్క సామర్థ్యం ఏమో రెండు భాగాలు చెప్పొచ్చు ఏ ఎఫిషియన్సీ ఏమో త్రీ పార్ట్స్ బి ఎఫిషియన్సీ ఏమో టూ పార్ట్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఈ ఇద్దరి సామర్థ్యాలు మొత్తం వచ్చేసి అన్ని భాగాలు అండి ఏ సామర్థ్యం మూడు బి సామర్థ్యం రెండు అంటే ఇద్దరు సామర్థ్యాలు మొత్తం వచ్చేసి ఎన్ని భాగాలు ఐదు భాగాలు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏ మరియు బి ఇద్దరు కలిసి రోజుకి ఎన్ని భాగాలు పని చేస్తారు ఐదు భాగాల పని చేస్తారు అలా మొత్తం ఎన్ని భాగాలు కంప్లీట్ చేయాలి అరవై భాగాలు కంప్లీట్ చేయాలి సో కాబట్టి ఏ మరియు బి ఇద్దరు కలిసి రోజుకి ఐదు ఐదు భాగాల చొప్పున మొత్తం అరవై భాగాలు పూర్తి కావడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ డేస్ పడుతుందండి ది బెస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ది సొల్యూషన్ ఓకేనా చాలా స్మార్ట్గా నీట్గా దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ నేర్చుకున్నాం అయితే ఇక్కడ అరవై ఎలా వచ్చింది అంటే మీకు ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదా అరవై ఎలా వచ్చింది ఇరవై చేత మరియు ముప్పై చేత నిశేషంగా భాగింపబడేటువంటి నెంబర్ అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు సిక్స్టీ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వన్ ట్వంటీ తీసుకోండి వన్ ఎయిటీ తీసుకోండి ఇట్లా మీరు ఏది తీసుకున్నా సరే ఆన్సర్ ఏ మార్పు ఉండదండి అగైన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అగైన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా సో మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం